بعد الانتهاء من دراستي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة غادرت كربلاء إلى بغداد لإكمال باقي المراحل الدراسية وخلال زيارة مدرسية للمتحف الوطني العراقي فوجئت مفاجأة كبيرة بما شاهدته من قطع الآثار تملأ القاعات السومرية والأكدية والبابلية والجداريات ضخمة للفن الآشوري وغيره After finishing my elementary and middle school, I left Karbala to Baghdad to complete the rest of my studies. During a school field trip to the Iraqi National Museum, I was amazed greatly by what I saw. Pieces of monuments fill the halls of the museum. Here were Sumerian, Akkadian, Babylonian art, and huge Assyrian paintings and much more. كما شاهدت فيما بعد وبكل فخر كنوز من آثار تلك الحضارة تتصدر قاعات المتاحف العالمية مثل المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف برلين ومتحف المتروبوليتان وغيرها. Later it was with a great pride that I saw the treasures of these civilizations exhibited apparently at the British Museum. The Louvre, the Berlin Museum, and the Metropolitan Museum, uh, and others. واكتشفت في تلك الزيارة الأولى للمتحف الوطني العراقي أن الفن في العراق لا ينحصر بمعالم الفن الإسلامي في كربلاء، إنما يتعدى ذلك ليغطي مساحة العراق كله، وأن جذوره تمتد عميقا لآلاف السنين. In, the in that first visit. To the Iraqi National Museum, I discovered that Iraqi art is not limited to the Islamic masterpieces in Karbala, but rather it goes far beyond to cover the entire land of Iraq. Its roots uh, extend deep for thousands of years. And from that time, my favorite activity is to visit the Iraqi National Museum. من أجل القراءة والاطلاع والتعرف على تلك الحضارة وأهم إنجازاتي وبدأت تتفاعل الأحاسيس في نفسي وتمزج بين هوايتي وموهبتي الفطرية وخيالي في عالم الأزياء وبين ما أطلع عليه من كنوز تلك الآثار Since then, visiting the Iraqi National Museum, the library became my favorite hobby to read and learn about these civilizations and their most important achievements. Come up. My, <laughs> My passion for ancient Islamic and modern art combined with my skills and gift, my imagination in the world fashion design and appreciation for archaeological treasures of my land. كما بدأت تتشكل لدي قناعة أن هناك تقصير كبير من قبل العراقيين وعدم بذلهم الجهود اللازمة على مختلف المستويات والأساليب للتعريف بحضارتهم العريقة ونشرها والتعريف بأهميتها ودورها الرائد وكانت لي محاولات بسيطة في تلك الفترة لاستيحاء معالم تلك الآثار في عالم الأزياء okay. <laughs> uh, this, however, led me the realization that the Iraqis were heedless and oblivious to the immense value, importance of their civilization, and its pioneering role in human history. I made a few simple attempts during that period of time to inspire those monuments in the world of fashion. وفي أول فرصة أتيحت لي التقيت خلالها بالصدفة مع أحد كبار المسؤولين الحكوميين في حينها المرحوم عبد الكريم الشيخلي وكان وزيرا للخارجية وعضو قيادي في الدولة اقترحت عليه تأسيس مؤسسة متخصصة في هذا المجال لقناعة التامة بضرورة تبني الدولة لهذا المشروع باعتباره مشروع غير ربحي وكان ذلك عام 1969 the first opportunity came along in 1969 when I chanced to meet a senior government official at that time 
the late Abdul Karim al-Sheikhli, the foreign minister, I proposed to him the establishment of the foundation that dedicated to this objective. I strongly believed that the state should adapt this project as a non-profit foundation. وخلال سنين عملي استوحيت كما استوحى الذين عملوا معي الكثير من معالم تلك الحضارة لتزيين مجموعة كبيرة من التصاميم التي تم إنتاجها خلال فترة تزيد على الثلاثة عقود. During my during my years of work, my colleagues and I were inspired by many features of this civilization to adorn a wide range of design that have been produced for more than three decades. أقدم لكم الآن ما يتوفر لدي من نماذج من مجموعة الخاصة أو من الملابس التي تم التقاطها وشرائها معروضة على أرصفة الشوارع في بغداد بعد أعمال النهب التي تعرضت لها المؤسسة عام 2003. I now present to you a few examples of my own collection or of the clothes that were taken and bought on the sidewalk in Baghdad after the looting of the foundation in 2003. The melodies of Iraqi musical genius Ra'i George will accompany the presentation. Mm -hmm. 